കഴുകൻ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി കൂട് കിട്ടുമ്പോൾ ആദ്യം പാകുന്നത് മുള്ളുകളാണ് അതിനുശേഷം രൂപമില്ലാത്ത ശിഖരങ്ങളും കല്ലുകളും കൂർത്ത വസ്തുക്കളും അതിന്റെ മുകളിൽ പാകും പിന്നീട് അതിന്റെ മുകളിൽ പഞ്ഞിയും കമ്പിളി നാരുകളും ശേഷം മൃദലമുള്ള തൂവലുകളും പാകും അതിനുശേഷമാണ് മുട്ടയിടുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിറന്ന് സുഖപ്രദമായ കൂട്ടിൽ വളരുവാൻ തുടങ്ങും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരവും എല്ലാം കഴുകൻ കൂട്ടിലെത്തിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചിറകുകൾ ശക്തിപ്പെടുമ്പോൾ കഴുകൻ പതുക്കെ കൂടിളക്കുവാൻ തുടങ്ങും ആദ്യം തൂവലുകൾ എടുത്തു മാറ്റും പിന്നീട് സുഖമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഓരോന്നായി പതുക്കെ നീക്കി കൂടിനെ വാസയോഗ്യമല്ലാതാക്കും പിന്നെ കല്ലുകളും ശിഖരങ്ങളും ഒടുവിൽ മുള്ളുകളും വെളിപ്പെടും പിന്നെ കഴുകൻ കുഞ്ഞിന് ആ കൂട്ടിൽ തുടരുവാൻ പറ്റില്ല തന്റെ ചിറകളുടെ ഉപയോഗം അത് തിരിച്ചറിയും ഉയരമുള്ള കൂട്ടിൽ നിന്ന് അവ പതുക്കെ പറക്കുവാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അമ്മ ഒരു പരിശീലകയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പറക്കുവാൻ ശീലിപ്പിക്കും താഴെ വീണ് ശരീരം ചിതറാതെ തന്റെ ബലമുള്ള ചിറകുകൾ വിരിച്ച് അമ്മ അവയ്ക്ക് ശരണം നൽകും നമ്മുടെ കംഫർട്ട് സോണുകൾ നമ്മുടെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് തടസ്സമാകുമ്പോൾ അവയെ നമ്മുടെ പരിപാലകനും പരിശീലകനുമായ ദൈവം പതുക്കെ ഇളക്കി മാറ്റും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സുഖമുള്ള പ്രതലങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നാം അസ്വസ്ഥരാകാറുണ്ട് നാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെയും അതിന് കാരണമായ വ്യക്തികളെയും കുറ്റപ്പെടുത്തും മുള്ളുകൾ കാരണം വേദനിക്കുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തോടും പരാതി പറയും എന്നാൽ ഇത് ചഞ്ചലപ്പെടാനുള്ള നേരമല്ല നിന്റെ ചിറകുകളുടെ ശക്തി തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള നേരമാണ് പറക്കുവാൻ നിന്റെ ചിറകുകൾ പാകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു നിന്റെ ചിറകുകൾക്ക് ശക്തി വന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ ദൈവം നിന്റെ കൂടിനെ ഇളക്കിയില്ലായിരുന്നു ഉദയസൂര്യന്റെ ചൂടേറ്റ ആകാശമേഹങ്ങളിൽ പറന്നുയരാം നിന്റെ സ്വപ്നത്തെയും ഭാവിയെയും തകർക്കുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല നിന്നോളം വലുപ്പമുള്ളൊരു കൂട് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അതിരുകളില്ലാത്ത ആകാശങ്ങൾ നിനക്ക് സ്വന്തമാകും